அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க சுடிதார் டாப்பு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே வந்து வெட்டிட்டேன் அது ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் அது வந்து இன்னைக்கு தைக்க போகிறேன் இது எப்படி தைக்கலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் ரொம்ப பேர் பார்த்தீங்கன்னா கமாண்டில் கேட்டிருந்தீங்க ஏக்கா கருப்பு கலர் பாட்டு வந்து கைக்கு வெட்டாமல் பூ டிசைன் வெட்டியிருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க இந்த கருப்பு கலர் பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து துணி கம்மியாக இருக்குது கைக்கு வெட்டினோம்னா உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் போடணும் புதுசாக தைக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குழம்பி போயிடும் அதுக்காக தான் நான் அந்த பூ டிசைன் வந்து வெட்டினேன் இந்த கருப்பு கலர் பாட்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நான் அதுக்காக தான் தனியாக அப்படியே வச்சுருந்தேன் இப்போ வந்து நம்ம இதை வெட்டி ஜாயிண்ட் போட்டு தைச்சிடலாம் பாருங்கள் நம்மளுக்கு எது பாருங்கள் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் ஒரு இன்ச்சுக்கு வந்து நம்மளுக்கு துணி கம்மியாக தான் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே சைடில் வெட்டினது டாப்பை நம்ம வெட்டுறப்போ சைடில் வெட்டினது இதை வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் போட்டுடலாம் இந்த பூ டிசைன் பார்த்திங்கன்னா கைக்கு வர்றது மாதிரி பார்த்துக்குங்க எக்ஸ்ட்ரா மடித்து தைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு இது எந்த அளவுக்கு நம்ம துணி வச்சுருக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக வச்சு கட் பண்ணிங்க இந்த பாருங்கள் துணியை இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் விரிச்சு விட்டு இப்படி ரெண்டாக மடிச்சுடுங்க இந்த உள்பக்கம் வந்து உள்பக்கம் இருக்கிறது மாதிரியே வச்சுங்க டிசைன் மட்டும் வெளியில் தெரியறது மாதிரி பார்த்துக்குங்க இது அப்படியே நாலாக மடிச்சுடுங்க கரெக்டாக அந்த டிசைன் எல்லாம் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க முன்னே பின்ன வைக்காமல் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க வச்சு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா கைக்கு வந்து லைனிங் துணி வெட்டி வச்சுருக்குறோம் அந்த துணியை எடுத்து மேலே போட்டுங்க அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சுங்க இந்த பூ டிசைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கைக்கு பார்டருக்கு வர்றது மாதிரி பார்த்துக்குங்க அதுக்கு கொஞ்சம் தள்ளியே தையலுக்கு நம்ம எங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கிறோமோ அந்த இடத்துல வச்சு கரெக்டாக வச்சு வெட்டிக்கிங்க பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து கையோட அளவு வந்து நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்கு தான் துணி தேவைப்பட்டிருக்கு இந்த சைடில் உள்ள துணியெல்லாம் வெட்டிடணும் இதுலேயும் நம்ம கரெக்டாக வெட்டிடலாம் கொஞ்சம் தள்ளியே வெட்டிக்கிங்க ஏன்னா புதுசாக தைக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜாயிண்ட் போட்டு தைக்கிறப்ப கொஞ்சம் மின்ன பண்ண வர்றது மாதிரி தெரியும் அந்த மாதிரி எஸ்ட்டாக துணி விட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தைச்சது போக மீதி உள்ள துணியை வந்து அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடணும் சைடில் உள்ள துணியெல்லாம் இந்த இடத்துல உள்ள துணியை வந்து நம்ம சமமாக வச்சு கட் பண்ணிடணும் நம்மளுக்கு அந்த பாடு மட்டும்தான் தேவை நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த டிசைனுக்காக தான் நான் எக்ஸ்ட்ரா உள்ள துணியெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் உங்களுக்கு வந்து க துணியை உங்கள் கை லென்த்தாக வேணும்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த எடுத்து வச்சுருக்கிற துணியை வந்து நம்ம தைக்கிறப்ப எப்படி ஜாயிண்ட் போட்டு தைக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம தைச்சிடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா லைனிங் துணி வந்து நம்மளுக்கு எஸ்ட்டாக இருக்கும் துணி பத்திரலாம் இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் பண்ணிங்க இந்த மாதிரி போகும் துணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கடையிலேயே கிடைக்கும் இது வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு துணியும் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி அயன் பாக்ஸில் வச்சு தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மட்டமாக வந்துடும் இது வந்து நம்ம நெக் டிசைனுக்கு வச்சு தைச்சோம்னா நல்லா பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அதுக்காக தான் இது வந்து நான் தேய்ச்சி எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து தைச்சிடலாம் பாருங்கள் நெக் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மே துணியில் எதுலேயுமே வெட்டவே இல்லை அப்படியே வச்சுருக்குறோம் பாருங்கள் இதில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பூ டிசைனாக இருக்கிறதுனால நான் ஏதோ ஒன்று எடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து நெக் டிசைனு எம்ப்ராய்டி அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா முன்பக்கம் வர்றதை மட்டும் எடுத்துருங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு முன்பக்கம் உள்ள துணியை தைச்சிடலாம் அதே மாதிரி லைனிங் துணியிலேயே நம்ம நெக் டிசைன் வெட்டியிருக்கிறோம் அது நம்மளுக்கு கரெக்டாக தெரியும் முன்பக்கம் எது அப்படின்னு அதை எடுத்துக்கங்க அந்த துணியை முன்னாடி லைனிங் கிளாத் துணியை பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு மார்க் பண்ண இடம் தெரியும் அந்த இடத்த வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி வச்சு போட்டுருங்க அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம மே துணி மே துணியை இது மேலே அப்படியே போட்டுருங்க போட்டுட்டு இதை நல்லா சமமாக எடுத்துக்கங்க நம்ம பார்த்திங்கன்னா புதுசாக தைக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக பார்த்திங்கன்னா இந்த இடமும் இந்த இடம்லாம் பார்த்திங்கன்னா எஸ்ட்டாக நம்ம கொஞ்சம் துணியை விட்டுருக்குறோம் அதனால லைனிங் துணி அளவுக்கு கரெக்டாக வந்து மாதிரி சமமாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து துணி நழுவுறது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பின் ஊசி போட்டுங்க அந்த மாதிரி சைடில் இல்லை பின் ஊசி போட்டுங்க இந்த மட்டம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும் பாருங்கள் அந்த மட்டம்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும் இந்த சைடில் தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காஞ்சி விட்டுருப்பேன் அதே மாதிரி இந்த சைடு ஒரு காஞ்சி இதெல்லாம் நம்ம சமமாக வச்சு தைக்கணும் இப்படியே வந்து துணி அப்படி உள்பக்கமாக திருப்பிக்கிங்க இந்த மாதிரி திருப்பிக்கிங்க திருப்ப
அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு பின்னோசி உங்களுக்கு அப்போ தான் கழுத்து வந்து அகண்டு போகாது உங்களுக்கு ஒரு சமமாக நெக்கு டிசைன் வந்து நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு லூஸ் கொடுக்காது கழுத்தெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தைச்சிங்கன்னா பாருங்க அந்த மாதிரி போட்டுருங்க இப்போ நம்ம தைச்சிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கழுத்தோட உள்பக்கத்தை மட்டும் தைச்சிக்கிட்டு வாங்க அந்த லைனிங் துணி எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வெட்டி இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு தைச்சிடுங்க இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் இஞ்சி தள்ளியே தையிங்க இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க பாருங்க அந்த அளவுக்கு இப்போ நம்ம தைச்சிடலாம் இந்த இடம் வர்றப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த மூணு வீட்டை வந்து இந்த மாதிரி வந்து கையால் அப்படி தள்ளுங்க தள்ளிட்டு வந்து ஊசியை வந்து நல்லா வந்து துணியில் அமுத்தி இருக்கணும் ஊசியை நம்ம வந்து ஊசியை திருப்பக்கூடாது துணியை மட்டும் தான் திருப்பணும் இங்கே பாருங்கள் மேலே அந்த மாதிரி எடுத்துங்க எடுத்துகிட்டு இப்படி வந்து துணியை தான் நம்ம தள்ளணும் தள்ளிட்டு அப்படியே நம்ம கீழே இறக்கிட்டு திரும்ப அந்த இடம் வரணும் கரெக்டாக அந்த வந்து எது எது சென்று அந்த இடத்துல வந்து ஊசியை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி துணியில் அழுத்தி இந்த மாதிரி குத்திடுங்க குத்திட்டு அப்படியே துணியை தான் திருப்பணும் எல்லா பக்கமும் அதே மாதிரி தான் வரணும் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி தைச்சிடுங்க தச்சுட்டு மே துணி பார்த்திங்கன்னா நம்ம எஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கழுத்து வெட்டாமலே விட்டுட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம லைனிங் துணி அளவுக்கு நம்ம கழுத்து தைச்சாச்சு மே துணி பாருங்க எஸ்ட்டாக உள்ள துணியெல்லாம் நம்ம வெட்டி எடுத்துடலாம் இப்போது இந்த மாதிரி வெட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து துணி எச்சு கம்மி போகாது நெக்கு டிசைனும் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பாருங்க இந்த மாதிரி தைச்சி எடுத்துங்க ஃபஸ்ட்டில் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா லைனிங் துணி ஹோம் துணி ரெண்டையும் வச்சு அயன் பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் அந்த துணியை வச்சு மேலே வச்சு நம்ம தைச்சிடலாம் இதை சுற்றிலும் ஓரம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அடிச்சிடலாம் உங்களுக்கு பிரிஞ்சு வர்றது மாதிரி இருந்தால் அடிச்சுடுங்க அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுருங்க இங்கே பாருங்கள் அந்த மாதிரி நாலு பக்கமும் அடிச்சுடுங்க நல்லா அயன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே விட்டுடுங்க தே அடிக்க வேண்டியதில்ல பாருங்கள் ஹோம் துணியை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வச்சுக்கிங்க உள்ளே வெள்ளை கலரில் இருக்கணும் மேலே வந்து லைனிங் துணி இருக்கணும் இது பார்த்திங்கன்னா மே துணி கீழே இருக்கணும் உள் துணி மேலே இருக்கணும் இந்த மாதிரி வச்சு சைடில் பின்னு போட்டுருங்க ஃபோம் துணி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அளவெல்லாம் கிடையாது இந்த ஒர்க்கு பாருங்கள் கழுத்து நெக்கு டிசைன் இதுலேருந்து ரெண்டு இஞ்சு தள்ளி நீங்கள் வெட்டிக்கிங்க அந்தளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு எஸ்ட்டாக இந்த பா பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடெல்லாம் நம்ம வெட்டி விட வேண்டியதான் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு துணி தேவையில்லை இந்த இடம்லாம் இந்த இடம் சமமாக வச்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு பின் ஊசி போட்டுருங்க இது வந்து புதுசாக தைக்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு துணி பத்தாததுனால அந்த இடம் ஜாயிண்ட் போட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு துணி நிறையா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஜாயிண்ட் போட வேண்டாம் அப்படியே வச்சு நீங்கள் தைச்சிடுங்க பாருங்கள் இந்த இடம் லைனிங் துணி பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த ஏற்கனவே தைச்சிருக்கிறோம் பாருங்கள் அந்த தையல் அளவுக்கு தான் நம்ம தையல் வரணும் இப்போ நம்ம அதே அளவுக்கு வந்து ரெண்டு துணியை வச்சு தைச்சிடலாம் ஹோம் துணி மேலே வந்து மே துணி லைனிங் துணி மூணு துணியும் வச்சு நம்ம தைச்சிடலாம் தைக்கிறப்போ பார்த்திங்கன்னா சுருக்கம் இல்லாமல் நல்லா எடுத்து விட்டுருங்க அந்த மாதிரி நம்ம முன்னாடி லைனிங் துணி எப்படி வச்சு நம்ம ஊசி வச்சு திருப்பணுமோ அதே மாதிரி தான் திருப்பணும் துணியை தான் திருப்பணும் ஊசியெல்லாம் நகர்த்திடாதீங்க உங்களுக்கு வந்து கழுத்து டிசைனு வந்து மாறி போயிடும் இந்த மாதிரி தச்சுட்டு போம் துணி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா துணி இருக்குது பாருங்கள் அதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த நெக் டிசைன் அளவுக்கு வெட்டிடணும் ஃபோம் இருந்துச்சுன்னா வைங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கூட சும்மா எதுவும் காட்டன் துணி அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட நீங்கள் வச்சு தைச்சிக்கலாம் இது வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நெக் டிசைன் வந்து நல்லா பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் மடிப்பு இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு மடங்காமல் இந்த மாதிரி வெட்டிட்டு சைடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தையலுக்கு வெளியில் போயிடக்கூடாது உள்ளேயே பார்த்திங்கன்னா கத்திரியில் வச்சு லைட்டாக கட் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து டிசைன் வந்து மடிக்கிறப்போ வந்து மடிப்பு நல்லா வரும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக அப்படி ஒரு தையல் வெட்டிடுங்க தையலுக்கு முன்னாடியே தான் இருக்கணும் தையலை தாண்டி அங்கிட்டு போயிடக்கூடாது வெட்டுறது தையலையும் வெட்டிடக்கூடாது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் துணி எஸ்ட்டாக முன்னாடி விட்டுருக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் கட் பண்ணணும் ஒட்டி கட் பண்ணிடாதீங்க தையலை ஒட்டி கட் பண்ணிடாமல் அதுக்கு முன்னாடியே அந்த மாதிரி கட் பண்ணுங்கள் கத்திரியோட முனையில் வச்சு கட் பண்ணுங்க ஃபுல்லாக கட் பண்ணிடாதீங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பின்னூசி போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அதெல்லாம் எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு இதை வந்து ந
நல்லா இந்த மாதிரி கையில் வச்சு தையலில் நல்லா இந்த மாதிரி வெறிச்சு விட்டு நல்லா அப்படி மடிச்சுடுங்க பாருங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு நெக் டிசைன் வெட்டியிருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு கனெக்ட் பண்ணி இதை வெட்டிடுங்க ஒரு ஒரு இன்ச்சு தள்ளியே வெட்டு வெட்டிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து மடிச்சு தைக்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் கீ துணியை வந்து எதை வெட்டிடாதீங்க பார்த்து பொறுமையாக வெட்டணும் பாருங்க அந்த மாதிரி வெட்டி எடுத்துக்கங்க இப்போ நம்ம இதை உள்ளே எல்லாம் அப்படியே மடிக்க மடிச்சிடணும் இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு இந்த துணியை வந்து உள்ளே திருப்பி விட்டுருங்க வெளியில் தெரியக்கூடாது உள்ளே அந்த மாதிரி திருப்பி விட்ருங்க லைனிங் துணி எங்கே வச்சுருக்கிறீங்களோ அந்த பக்கம் வர்றது மாதிரி திருப்பி விட்ருங்க அந்த துணியை திருப்பி விட்டுட்டு இந்த கழுத்து முனையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வளைவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கரெக்டாக அந்த மாதிரி கையில் எடுத்து விட்டுருங்க சுருக்கமெலாம் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா பார்த்துங்க நீட்டாக பாருங்கள் நம்மளோட நெக் டிசைன் பாருங்கள் இவ்வளோ மடிப்போட மடித்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக நீட்டாக தெரியுது பாருங்கள் இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா இந்த எஜ்ஜில் வச்சு ஒரு தையல் போட்டுடணும் அதுக்கு அங்கிட்டு ஒரு தையல் போட்டுடணும் இப்போ நம்ம தையல் போட்டுடலாம் இந்த லைனிங் துணி பார்த்திங்கன்னா உள்ளே தான் இருக்கணும் உங்களுக்கு வந்து வெளியில் இந்த மாதிரியெல்லாம் சைடில் தெரியக்கூடாது தெரியாமல் பார்த்திங்கன்னா மே துணியை நல்லா அந்த மாதிரி சமமாக வச்சுட்டு மே துணியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த எஜ்ஜில் வச்சு தையல் போட்டுருங்க நீங்கள் எந்த நெக் டிசைன் வச்சாலும் இதே மெத்தடு தையுங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு தைக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி அந்த இடம் வந்தோடனே கரெக்டாக அந்த ஊசி அப்படி நல்லா குத்திட்டு துணியை மட்டும் திருப்புங்க பாருங்க ஒரு தையல் போட்டாச்சு அடுத்தது கொஞ்சமாக தள்ளி இந்த இடத்துல ஒரு தையல் போட்டுடலாம் பாருங்க நம்ம வந்து கழுத்து எந்த அளவுக்கு வெட்டணுமோ அதே அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்குது பாருங்க இது மேலே வந்து நீங்கள் வந்து ஃபேண்டு துணி கலர் துணி எதுவும் கொடுத்து தைக்கிறது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த மேலே வந்து நீங்கள் டிசைன் எப்படி வேணான்னு கொடுத்து தைக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் நார்மலான டாப் தான் தைச்சிருக்கிறேன் இப்போ நம்ம உள்பக்கம் திருப்பிடலாம் உள்பக்கம் திருப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம இப்படியே வச்சு தைச்சோம்னா மேலே வந்து தையல் தெரியும் உங்களுக்கு இந்த சைடில் தையல் தெரியும் இது வந்து தையல் தெரியாமல் தைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உள்ள லைனிங் துணி அப்படி எடுத்துக்கங்க வெளியில் இந்த மாதிரி லைனிங் துணியை வந்து வெளியில் எடுத்துட்டு பாருங்கள் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கங்க எடுத்துட்டு இந்த இடம் வந்து இந்த மடித்து இப்படியே உள்ளே வச்சு தைச்சிடணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் லைனிங் துணியில் மட்டும் வச்சு தைச்சிங்கன்னா மே துணியில் வந்து உங்களுக்கு தையல் தெரியாமல் இருக்கும் நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு துணியில் வச்சு தைக்கிறப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து துணியில் மே துணியில் பார்த்திங்கன்னா தையல் அசிங்கமாக தெரியும் அதனால் இந்த மாதிரி ஓப்பனாக எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி மடித்து வச்சு தைச்சிடுங்க தைக்கிறப்ப இந்த துணியை வந்து நல்லா இழுத்து வச்சு தைக்கணும் லூஸ் கொடுத்திங்கன்னா உள்ளே சுருக்கமாக போயிடும் உங்களுக்கு வந்து அளவு கம்மியாகிடும் இந்த இடத்துல எஜ்ஜில் வச்சு ஒரு தையல் போட்டுடலாம் அதேமாதிரி இந்த பக்கம் அப்படியே மடிச்சுங்க உங்களுக்கு நீங்கள் கழுத்து எப்படி வெட்டுறீங்க இல்லை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டாக மடிச்சுங்க நீங்கள் ஃபூட்டு வேறு டிசைனாக வச்சு நீங்கள் வெட்டுனீங்கன்னா அப்படியே ரவுண்டாக கூட நீங்கள் வச்சு தைச்சிடலாம் இது வந்து தையல் பிரியாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் தைக்கிறோம் நீங்கள் எப்படி வேணான்னு மடித்து வச்சு தைச்சிடுங்க தைக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா சுருக்கல்லாத மாதிரி நீட்டாக பார்த்து தைச்சிடுங்க பாருங்க அந்த மாதிரி வந்து தைச்சிக்கிங்க உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த நெக் டிசைன் அளவுக்கு தான் தைக்கணும்னு இல்லை நம்மளுக்கு எப்படி வேணாலும் ரவுண்டு ஷேப்பில் எப்படி வேணாலும் தைச்சிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து டிசைன் எல்லாம் கிடையாது நம்மளுக்கு இது வந்து உள்ளே வர்ற துணி இது வந்து மடக்கி வச்சு தைச்சா போதும் இப்போ நம்ம தைச்சி முடிச்சாச்சு தைச்சிட்டு இந்த மாதிரி உள்பக்கமாக துணியை திருப்பிங்க திருப்பிட்டு நல்லா சுருக்கம் இல்லாமல் நல்லா எடுத்துக்கிட்டுங்க துணியை எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு பின் ஊசி போட்டுருங்க அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு பின் ஊசி போட்டுருங்க இந்த ரெண்டு இடத்துல நீங்கள் பின் ஊசி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து துணியை வந்து எழுத்துட்டு வராமல் அப்படியே நழுவாமல் இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு தைக்கிறப்ப அங்கே பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா விட்டு துணியெல்லாம் எப்படி கரெக்டாக தெரியுது பாருங்கள் அந்த மாதிரி பார்த்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல ஒரு பின் ஊசி போட்டுருங்க இந்த கீழே போட்டுக்குங்க பின் ஊசியை அதே மாதிரி இந்த கை பக்கம் ஒரு பக்கம் பின் ஊசி போட்டுருங்க இப்போ வந்து மே துணி உள் துணி ரெண்டு துணி வச்சுருக்கிற இப்போ நம்ம ரெண்டு துணியும் வந்து ஜாயின் போட்டு தைச்சிடணும் 
பாருங்க உள் துணி நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம வெட்டி இருக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு வந்து நம்ம தையல் போட்டுடணும் இப்போ லைனிங் துணி பார்த்திங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக அளந்து வெட்டி இருக்கிறோம் நம்ம எஸ்ட்டாக தான் இது வந்து புதுசாக தைக்கிறவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியாதுங்கிறதுக்காக தான் இந்த அளவுக்கு நம்ம துணி விட்டுருக்குறோம் அதே அளவுக்கு உங்களுக்கு துணி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம கரெக்டாக உள் துணி அளவுக்கு தைச்சிடலாம் லைனிங் துணி அளவுக்கு தைச்சிடலாம் இது கரெக்டாக அந்த எஜ்ஜில் வச்சு தைங்க இதுக்கு வந்து ஒரு கா எஜ்ஜெல்லாம் தள்ளி வைக்கணும்லாம் தேவையில்லை கரெக்டாக அந்த எஜ்ஜில் வச்சு தைச்சிடுங்க பாருங்கள் இந்த இடத்துல வச்சு கரெக்டாக தையல் போட்டுருங்க இந்த இடம் வந்தோடனே பின் ஊசியை கழட்டிடுங்க திருப்பிட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பின் ஊசி போட்டுருங்க ஏன்னா இங்கே உள்ள துணி வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக இங்கே எழுத்துட்டு வராமல் இருக்கும் அதனால் இந்த இடத்துல வச்சு ஒரு பின் ஊசி போட்டுருங்க நம்ம தைச்சிடலாம் இனியே வந்து இந்த மாதிரி லூஸாக கொடுங்க இந்த இடம்லாம் சுருக்கம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி கையால் அப்படி நல்லா எடுத்து விட்டுக்குங்க இந்த இடம் வந்து நிறுத்திடுங்க ஒரு அரை இன்ச்சுக்கு தள்ளியே நிறுத்திடுங்க இடம் மடித்து தைக்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து மறுபடி தையில் பிரிச்சுட்டு இருக்கணும் அதுக்கு இந்த பக்கம் வந்து நம்ம உங்களுக்கு வந்து இந்த கை பக்கத்துலேருந்து தைச்சிட்டு வந்தோம் திரும்ப பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கை பக்கம் வராது வாவு வராது தைக்கிறதுக்கு கீழே இருந்து தான் நம்ம தைச்சிட்டு வரணும் அதனால் இந்த இடம்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க சுருக்கம்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா நீட்டாக எடுத்து வச்சுங்க இது வந்து முன்ன பண்ண இருக்கக்கூடாது இந்த இடமும் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கணும் ஏச்சு கம்மியாக இருக்கக்கூடாது இதுவும் கொஞ்சம் துணி வந்து மடித்து தைக்கிறதுக்காக விட்டுட்டு கொஞ்சம் தள்ளியே வந்து தையல் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா நீட்டாக தைச்சிட்டு இப்போ நம்ம எஸ்ட்டாக உள்ள துணியை எஸ்ட்டாக நம்ம துணி விட்டுருக்கிற பாருங்க அந்த துணியெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அதேமாதிரி இந்த சைடில் உள்ள துணியெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அந்த மாதிரி தைச்சிட்டு இந்த மாதிரி தைச்சிட்டு லைனிங் துணியை வந்து மடித்து தைச்சிங்க உங்களுக்கு மடித்து தைக்க எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து தையலில் இதை பிரித்து விட்டு மடித்து வச்சு தைச்சிடுங்க அப்படி பிரிஞ்சு வராது மாதிரி நல்லா மடித்து வச்சு தைச்சிடுங்க லைனிங் துணியை மட்டும்தான் தைக்கணும் மே துணியை வந்து அதை வச்சு தைச்சிடாதீங்க அதை நல்லா ஃப்ரீயாக அந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுருங்க மே துணி நம்ம தச்சாச்சு முன் பக்கம் தச்சாச்சு பின் பக்கத்தை நம்ம தச்சிடலாம் பின் பக்கம் வந்து நம்ம ஈஸியாக தச்சிடலாம் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு லேட் ஆகாது இது வந்து நம்ம ஈஸியாக தச்சிடலாம் துணியோட வெளி பக்கத்தை எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா விரிச்சு விட்ருங்க விரிச்சு விட்டு லைனிங் துணி எடுத்துருங்க லைனிங் துணியோட மே பக்கத்தை எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் வெட்டுறப்ப பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்படி போட்டு வெட்டுவோம் இந்த தறி இது பாருங்கள் மார்க் பண்ணியிருக்கிறோமா இது வந்து வெளி பக்கம் லைனிங் துணிக்கு இதுதான் வந்து உள் பக்கம் இப்போ வந்து நம்ம வெளி பக்கத்தை எடுத்து போட்டுடணும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு துணி வந்து மே பக்கத்தை எடுத்துங்க இது வந்து பின் பக்கம் உள்ள டாப்பு இந்த பாருங்கள் இது வந்து மே துணி அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா லைனிங் துணியில் வந்து இது வந்து மே துணி இந்த பாருங்கள் தையல் மார்க் பண்ண இடம் தெரியுது பாருங்கள் நம்ம வந்து தச்சு உள் பக்கமாக திருப்பணும் அதனால் ரெண்டு பக்கமுமே வெளி பக்கமாக வராது மாதிரி எடுத்துங்க நம்ம முன்னாடி உள்ள டாப்பு எப்படி பார்த்திங்கன்னா பின்னூசி போட்டு துணி வந்து இழுக்காமல் இருக்கிறதுக்காக போட்டு தைச்சோமோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் தைக்கணும் இது வந்து தச்சு உள் பக்கமாக திருப்பணும் இந்த மாதிரி சமமாக எடுத்துங்க எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு பின்னூசி போட்டுருங்க நம்ம என்ன கழுத்து தைச்சு முடிக்கல அதனால் அதுக்கு நேர ஒரு பின் ஊசி போட்டுருங்க அதே மாதிரி வந்து இந்த இடத்துல ஒரு பின் ஊசி போட்டுருங்க இந்த மாதிரி தள்ளி தள்ளி பின் ஊசி போட்டுருங்க போட்டுட்டு இப்போ நம்ம வந்து லைனிங் துணியோடு தள்ளி ஒரு காஞ்சி தள்ளியே நம்ம தைச்சிட வேண்டியதான் பாருங்க அதை மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்க அந்தளவுக்கு நம்ம தையல் போட்டால் போதும் இப்போ நம்ம தைச்சிடலாம் பார்த்திங்கன்னா ஊசியெல்லாம் நம்ம குத்தியெல்லாம் திருப்பக்கூடாது நீங்கள் அப்படியே வந்து கையை விட்டு இந்த முறையை அமுத்திக்கிட்டு அப்படியே நம்ம தைக்க வேண்டியதான் திருப்புறப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஊசி போட்டுங்க உங்களுக்கு வந்து துணி இழுக்கும் அதுக்காக இந்த இடத்துல ஒரு ஊசி போட்டுருக்குறேன் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஊசி போட்டுக்குங்க ரவுண்டாக தைச்சிடுங்க சுருக்கம் இல்லாமல் 
தச்சிட்டு மே துணியை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுண்டு கலவு இந்த லைனிங் துணி அளவுக்கு வெட்டி எடுத்துருங்க வெட்டிட்டு நம்ம தையலுக்கு முன்னாடியே வந்து லைட்டாக கட் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி முனையில் ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி வந்து டாப்பு நம்ம வந்து நெக் டிசைன் வெட்டுறப்ப நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி தையலுக்கு முன்னாடியே வெட்டிடுங்கன்னா அதே மாதிரி வெட்டிடுங்க மறந்துட்டு தையல் எதுவும் வெட்டி விட்டுறாதீங்க இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா போம் துணியெல்லாம் கொடுத்து நம்ம தைக்க வேண்டியதில்ல இதுக்கு சும்மா சாதாரணமாக அந்த மாதிரி வந்து லைனிங் துணி மே துணி ரெண்டு துணியை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி தைச்சாலே போதும் நம்ம உள்ளே கெட்டியாலாம் துணி கொடுக்கணும்னு தேவையில்லை இப்போ நம்ம சைடில் உள்ள ஊக்கெல்லாம் எடுத்துடலாம் மாதிரி எடுத்துட்டு இப்போ லைனிங் துணி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த பக்கம் வர்றது மாதிரி திருப்பிடணும் அப்படியே பரவாயில்ல அந்த மாதிரி எடுத்துருங்க எடுத்து அது பின்பக்கம் அந்த மாதிரி விட்டுருங்க விட்டுட்டு இப்படி நம்ம திருப்பிட வேண்டியது தான் இப்போ நம்ம தையல் போட்ட இடமே நம்மளுக்கு தெரியாது எல்லாம் உள்ளே மறைஞ்சிடும் இந்த பரவாயில்ல அந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்படியே வச்சு கரெக்டாக அந்த மடிப்பு ரவுண்ட் அளவுக்கு கரெக்டாக நல்லா வந்து நகரத்தில் வச்சு நல்லா மடிப்பை நல்லா எடுத்துங்க என்ன பெண் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிடுங்க ரெண்டு துணியும் பார்த்திங்கன்னா தச்சுட்டு இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சு பரட்டிட்டேன் அவ்வளோதான் இது வேறு எந்த விலையும் இல்லை இதில் ஈஸியான வேலை தான் முன்கழுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிறதுக்காக கொடுத்து துணி கொடுத்து தைச்சிருக்குறோம் போம் துணி அது வேண்டாம் சும்மா சாதாரணமாக இந்த மாதிரியே தைக்கணும்னு சொன்னிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரியே துணி கொடுத்து எந்த டிசைன் வேணாலும் இதே மாதிரி நீங்கள் தைச்சிக்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம கரெக்டாக அந்த எஜ்ஜில் வச்சு ரெண்டு தையல் போட்டுடலாம் இது பக்கத்தில் ஒரு கால் இஞ்சி தள்ளி தையல் ஒரு தையல் போட்டுங்க ரெண்டு தையல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ஒரு தையல் போதும்னு நினச்சிங்கன்னாலும் ஒன்றோடய விட்டுடுங்க பின்பக்கம் கழுத்து தைச்சாச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து உள்ள லைனிங் துணி மே துணி ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி துணி இழுத்துட்டு வராமல் இருக்கிறதுக்கு பின் ஊசி போட்டுருங்க மே துணி உள் துணி ரெண்டு துணியும் பார்த்திங்கன்னா சமமாக வச்சு அந்த சைடில் அப்படி தையல் போட்டுருங்க இந்த பின் ஊசியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக தைச்சி பழகிறவங்களுக்கு தான் இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் பழைய ஆளுங்கள்லாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க புதுசாக தைக்கிறவங்க இதே மெத்தட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வீட்டில் இருந்தால் நீங்கள் வந்து சுடிதார் டாப்பு தைச்சி பழகலாம் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் நம்ம தைச்சிடலாம் உங்களுக்கு வந்து லைனிங் துணி வெளியில் தான் வரக்கூடாது இந்த மாதிரி வந்து இந்த துணி அதிகமாக இருந்து இது வந்து கம்மியாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது வந்து வெளியில் போயிடக்கூடாது துணி கம்மி ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து உள் துணி வந்து கரெக்டான அளவு எடுத்துருக்கோம் வெளி துணி பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்குறோம் அதனால் நம்மளுக்கு இந்த துணி இந்த அளவுக்கு இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்மளுக்கு கரெக்டாக லைனிங் துணி அளவுக்கு தையல் போட்டால் போதும் பாருங்கள் லைனிங் துணி அதே மாதிரி வந்து மடித்து தைச்சிடுங்க அந்த டாப்பு நம்ம எப்படி தைச்சோமோ அதே மெத்தடு தான் இதுவும் இங்கே பாருங்கள் பின்பக்கமும் தைச்சி முடிச்சாச்சு அதே மாதிரி வந்து முன்பக்கமும் தைச்சி முடிச்சாச்சு இப்போ ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் பின்பக்கம் கழுத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா மே துணி வந்து இந்த மாதிரி மேலே தெரிகிறது மாதிரி போட்டுருங்க முன்பக்கம் நெக்கு டிசைன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உள்பக்கம் வரணும் இந்த டிசைனு இந்த மாதிரி போட்டுங்க போட்டு இந்த சைட் ரெண்டையும் நம்ம தைச்சிடணும் இப்போது இப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு தையலுக்கு துணி விட்டோமோ அதே அளவுக்கு வந்து தைச்சிடுங்க இதை பாருங்கள் அந்த மாதிரியே இருக்கணும் இது வந்து முன்ன ஒன்று முன்னாடியும் ஒன்று பின்னாடியும் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சமமாக இருக்கணும் இதுதான் நம்மளுக்கு மெயினாக பார்த்திங்கன்னா முன்ன பின் இருந்துச்சுன்னா இந்த சைடாக ஷோல்டர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து துணி தொங்கல் விழுந்து போயிடும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் கரெக்டாக அந்த மாதிரி பார்த்துங்க மூணு கால் இஞ்சி விட்டுருக்குறோம் அதே அளவுக்கு தைச்சிக்கலாம் அதை அப்படியே திருப்பிடுங்க அப்படியே திருப்பி இன்னொரு தையல் போட்டுருங்க இந்த இடமும் முன்ன பின்ன இருக்கக்கூடாது இதுவும் கரெக்டாக சமமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த இடமும் உங்களுக்கு வந்து சமமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் ஷோல்டர் பக்கம் தைச்சாச்சு பாருங்கள் தைச்சிட்டு 
இதை பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்பக்கமாக அந்த மாதிரி திருப்பிடணும் பாருங்க டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து சைடெல்லாம் நம்ம தச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம கையை இணைச்சிட்டு ஓப்பன் தச்சிடலாம் பாருங்க இது வந்து லைனிங் துணி இது வந்து மே துணி கை ரெண்டுமே கைக்கு உள்ளது தான் இந்த இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணணும் துணி வந்து கம்மியாக இருக்குது இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நாலாக மடிச்சிருப்போம் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெட்டாமல் அப்படியே விட்டுருப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு துணி வச்சு சமமாக வச்சு வெட்டிடுங்க வெட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு நம்மளுக்கு ஓப்பனில் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் இல்லாமல் இருக்குது இந்த இடம் ஓப்பனாக வெட்டிடுங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வெட்டிட்டு இப்போ தனியாக இந்த மாதிரி எடுத்துடுங்க இந்த மாதிரி வெட்டிட்டு கையோட பார்த்தீங்கன்னா மேல் பக்கமாக எடுத்துங்க இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு டிசைன் வந்து மே பக்கம் இருக்குது பாருங்க அந்த மாதிரி கரெக்டாக எடுத்துங்க எடுத்துக்கிட்டு ஜாயின் பண்ணுறதும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி மே பக்கம் எடுத்துங்க எடுத்துட்டு இந்த சைடில் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு துணி வெட்டியிருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக வச்சு வெட்டிங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த டிசைன் வந்து இதில் கரெக்டாக வர்றது மாதிரி கரெக்டாக அந்த மாதிரி வச்சுக்கிங்க வச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இது எந்த அளவுக்கு துணி இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை கட் பண்ணிவிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இந்த மாதிரி மடிச்சிடணும் இது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள் துணி இது வந்து மே துணி இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இதை வந்து சைடில் வந்து கொஞ்சமாக தைச்சிடுங்க உங்களுக்கு வந்து கருப்பு கலராக இருக்கிறதுனால நீங்கள் கருப்பு நூல் கூட கொடுத்து தைச்சிக்கலாம் நான் மாற்றலை நான் இது வந்து உள்ளே இருக்கிறதுனால நான் அப்படியே வந்து ஏற்கனவே தைச்ச நூல்லே நான் தைச்சிட்ருக்குறேன் இந்த அளவுக்கு தையல் போட்டுங்க ரொம்ப போட வேண்டாம் காஞ்சிக்கு முன்னாடியே போட்டுங்க எந்த அளவுக்கு துணி வெட்டி இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து தைச்சிடுங்க கை அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த அளவுக்கு வெட்டியிருப்போம் அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ஜாயிண்ட் துணியையும் தைச்சிடணும் ரெண்டு தையல் போட்டுருங்க அப்படியே பாருங்க நம்ம ஒட்டு போடுறப்ப பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஒட்டு போடணும் இந்த பக்கமும் ஒட்டு போடணும் இந்த பக்கமும் ஒட்டு போடணும் நான் கொஞ்சம் பெரிய துணியாக எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஒரு பக்கம் ஒட்டு போட்டு தைச்சாச்சு இந்த துணியை கட் பண்ண வேண்டாம் இதை அப்படியே வச்சு இந்த துணியை மட்டும் இப்படி உள் பக்கமாக இப்படி எடுத்துங்க எடுத்துட்டு இதையும் அப்படியே வச்சு தைச்சிடுங்க அதே மாதிரி ரெண்டு தையல் போட்டுருங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் தையல் போட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக எடுத்துக்கணும் தையல் ரெண்டு பக்கமும் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக தெரியணும் தையல் இந்த மாதிரி பாருங்கள் நம்ம ஏற்கனவே ஒட்டு போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த ரெண்டு பக்கம் ஒட்டு போட்டதும் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அந்த மாதிரி வச்சுக்கிங்க வச்சுட்டு இந்த இடம் நல்லா மடிச்சிடுங்க இந்த ரெண்டு இடமும் பார்த்திங்கன்னா சமமாக வரணும் ஒட்டு போட்டிருக்க இடம் இந்த ரெண்டு இடமும் சமமாக வரணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த கை பக்கம் ரெண்டு பக்கமுமே சமமாக வரணும் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு கரெக்டாக அந்த மாதிரி துணியை மடித்து விட்டுருங்க மடித்து விட்டுட்டு இந்த பக்கம் வந்து நம்ம கட் பண்ணிடணும் இப்போ பாருங்க அந்த மாதிரி கட் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த சைடில் உள்ள துணியெல்லாம் வெட்டி எடுத்துருங்க பாருங்கள் இதெல்லாம் எஸ்ட்டாக உள்ள துணி இதெல்லாம் வெட்டி எடுத்துருங்க நீங்கள் இந்த மாதிரியும் தைச்சிக்கலாம் இல்லை தனித்தனியாக ரெண்டு பீஸாக எடுத்து நீங்கள் ரெண்டு பக்கமும் கூட நீங்கள் ஓட்டு போட்டு தைச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மெத்தடில் தைச்சிங்க பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஓட்டு போட்டாச்சு பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் நம்ம இன்னொரு கைக்கு நம்ம ஒட்டு போட்டு தைக்கணும் இன்னொரு கைக்கு நான் ஒட்டு போட்டுட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் துணி ஒட்டு போட்டாச்சு பாருங்கள் கைக்கு இதே மாதிரி வந்து இன்னொரு கைக்கும் ஒட்டு போட்டு எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிடலாம் லைனிங் துணி எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வெட்டி இருக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு வந்து கரெக்டாக வச்சு தைச்சிக்கிங்க எக்ஸ்ட்ரா உள்ள துணியெல்லாம் வெட்டி எடுத்துடணும் இது கருப்பு கலர் பார்டுனால கருப்பு கலர் நூல் மாற்றிக்கிங்க பாபின்லேயும் மேலே உள்ள துணி நூலும் அதே மாதிரி கருப்பு கலர் மாற்றிக்கிங்க நம்ம தச்சிடலாம் சுற்றிலாம் அப்படியே தையல் போட்டுருங்க எக்ஸ்ட்ரா உள்ள துணியெல்லாம் வெட்டி எடுத்துடுங்க மே துணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அந்த துணியெல்லாம் வெட்டி எடுத்துடுங்க இங்கே பாருங்கள் இதான் ஒட்டு போட்டது இங்கே பாருங்கள் தையல் பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பாருங்கள் ஒட்டு போட்டது இதே மாதிரி தான் இன்னொரு கையை நம்ம தச்சு எடுத்துக்கலாம் தையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உள்பக்கம் வர்றது மாதிரி வச்சுங்க பரட்டி மறந்துட்டு வெளிப்பக்கம் விட்டுறாதீங்க தைக்கிறப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம உள்பக்கம் வர்றது மாதிரி தான் தையல் போடணும் அதே மாதிரி வந்து தையல் வந்து உள்பக்கம் வந்துடணும் இந்த மாதிரி லைனிங் துணியில் பார்த்திங்கன்
இதே மாதிரி நாலு பக்கமும் தச்சு எடுத்துடலாம் பாருங்க நம்மளுக்கு ஒட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு தான் நம்மளுக்கு ஒட்டு வந்திருக்கு பாருங்க இந்த ரவுண்டு கைப்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீளம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒட்டு கிடையாது இந்த குறுக்கு சைடு தான் நம்மளுக்கு ஒட்டு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தையலில் போயிடும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இஞ்சி தையல் கொதிக்க இருக்கிற மாதிரிங்க அது போயிடும் வெளியில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தையல்லாம் எதுவுமே தெரியாது இதை நம்ம எந்த அளவுக்கு மடிப்பு துணி விட்டுருக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு இதை மடிச்சுடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு கா இஞ்சிக்கு விட்டுருப்போம் அதே அளவுக்கு மடிச்சுடுங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு மடிச்சுடுங்க நம்மளுக்கு டிசைன் பார்த்திங்கன்னா வெளியில் தெரிகிறத மாதிரி வச்சுருந்தோம் அந்த அளவுக்கு கணக்கு பண்ணி நீங்கள் மடிச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம எந்த அளவுக்கு தையலுக்கு விட்டுருக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துங்க எடுத்து இந்த டிசைன் முன்னாடி வர்றது மாதிரி வச்சுங்க வச்சுட்டு நான் தையல் போட்டுடலாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு மடிச்சுங்க கரெக்டாக வந்துடும் அப்படியே திருப்பிடுங்க துணியை பாருங்கள் திருப்பிட்டு இந்த எஜ்ஜில் வச்சு ஒரு தையல் போட்டுருங்க பாருங்க ரெண்டு கையும் நம்ம தச்சாச்சு இப்போ டாப்போடு வச்சு ஜாயின் பண்ணிடலாம் நூல் வந்து டாப்பு என்ன கலராக இருக்கோ அந்த கலருக்கும் நூல் மாற்றிங்க கருப்பு நூலை எடுத்துகிட்டு டாப்பு கலருக்கு நூல் மாற்றிங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வந்து நல்லா விரிச்சு போட்டுங்க இது பார்த்திங்கன்னா முன் பக்கம் இது பார்த்திங்கன்னா பின்பக்கம் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக மார்க் பண்ணியிருப்போம் கரெக்டான அளவு எந்த அளவோ அந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணியிருப்போம் அதே அளவுக்கு மே துணியும் மார்க் பண்ணிங்க அந்த மாதிரி அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் மே துணியும் மார்க் பண்ணிங்க இந்த பாருங்கள் உள் துணி இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் இதே அளவுக்கு மே துணியும் மார்க் பண்ணிங்க இந்த மாதிரி கத்திரி எல்லாம் லைட்டாக அந்த முனையில் வெட்டி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டாக அதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் வெட்டி விட்டுடலாம் ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா நம்ம லைனிங் துணியில் வெட்டி இருக்கிறோம் அந்த துணியை பார்த்து நீங்கள் மே துணிக்கு வெட்டிடுங்க அந்த வெட்டி இருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டுமே ஒரே கலராக இருக்கிறதுனால தெரியாது இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து பின்பக்கம் இது வந்து முன்பக்கம் பின்பக்கத்துலேருந்து இப்போ கையை தச்சு முன்பக்கத்துக்கு கொண்டு வந்துடுங்க அதே மாதிரி கையிலையும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லைனிங் துணி மட்டும்தான் நம்ம வந்து கட் பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரி மே துணியும் வந்து கட் பண்ணிவிடுங்க அந்த பாருங்கள் இந்த இடம் வந்து கரெக்டாக சென்டரில் கட் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி இந்த சைடு ஒன்று இந்த சைடு ஒன்று கட் பண்ணிவிடுங்க இதான் நம்மளுக்கு கரெக்டான அளவு கரெக்டாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த தையல் இருக்குது பாருங்கள் இந்த தையலில் வந்து இந்த கட் பண்ண சென்டரில் உள்ளதை வந்து கரெக்டாக எடுத்துங்க எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு பின்ன ஊசி போட்டுங்க இந்த துணியை பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் தான் மடிச்சிருக்கணும் முன்பக்கம் வரக்கூடாது முன்பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நெக் டீஸ் என்பது நம்ம பழிச்சு வச்சு தைச்சிருக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த பக்கம் வரக்கூடாது இந்த துணியோட மடிப்பு இந்த பக்கம் பின்பக்கம் போயிடணும் கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஒரு பெண் ஊசி போட்டுருங்க பெண் ஊசி போட்டுட்டு கரெக்டாக வந்து நம்ம எந்த இடத்துல வந்து கட் பண்ணியிருக்கிறோமோ அந்த இடமும் இந்த கையோடு கட் பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த இடமும் கரெக்டாக வர்றது மாதிரி வச்சுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த இடமும் துணி அதிகமாக போயிடக்கூடாது அதே இந்த இடமும் பார்த்திங்கன்னா முன்ன பின்ன போயிடக்கூடாது கரெக்டாக எந்த இடத்துல கட் பண்ணிங்களோ அந்த இடத்துல தான் கரெக்டாக வச்சு தைக்கணும் இப்போ கா இஞ்சிக்கு வந்து நம்ம தையல் போட்டுடலாம் இதில் இப்போ நம்ம தையல் போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி தச்சிக்கிட்டு வர்றப்ப உங்களுக்கு தெரியும் எந்த துணி உங்களுக்கு அதிகமாக நீங்கள் இழுக்கிறீங்களோ அந்த துணி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லூஸ் கொடுத்துடும் அடுத்த உள் துணி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து துணி கம்மியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி விடாதீங்க இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து சமமாக வரணும் அப்படி உங்க முன்ன பின்ன வந்துச்சுன்னா எந்த துணி உங்களுக்கு அதிகமாக வருதோ அந்த துணியை லூஸாக கொடுங்க துணி பத்தாத துணியை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இப்படி இழுத்து பிடிச்சிங்கன்னா ரெண்டும் உங்களுக்கு கரெக்டாக யூக்கலாக வந்துடும் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சமமாக இருக்குது அதனால நான் லூஸாகவே தைக்க போகிறேன் துணியை வந்து இழுத்து கொடுத்து தைக்காமல் லூஸாக தைச்சிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கையில் வந்து சுருக்கமே இல்லாமல் நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு தையல் பக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா தையல் பக்கமும் கரெக்டாக இருக்கணும் அதேமாதிரி கைக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த கத்திரியில் கட் பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த பக்கமும் கரெக்டாக இருக்கணும் ரெண்டும் கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த பக்கம் வந்து பின்பக்கம் வர்றது மாதிரி வச்சு தைச்சிங்க நம்ம ஷோல்டர் தைச்சிருக்கிறோம் பாருங்கள் கை பக்கம் ஷோல்டர் பக்கம் வந்து தையல் வந்து பின்பக்கம் வர்றது மாதிரி பார்த்துங்க இந்த ரெண்டு பக்கமும் நீங்கள் தைக்கிறப்ப இப்படி எழுத்து பார்த்துக்குங்க கரெக்டாக வருதா என்னென்னு பார்த்துங்க முன்ன பின்ன வரக்கூடாது இந்த கரெக்டாக மார்க் பண்ணது ரெண்டும் கரெக்டாக வர்றது மாதிரி பார்த்துங்க
இந்த ரெட் ரெண்டு பக்கமும் வெட்டிவிட பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது கரெக்டாக அந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக ரெண்டுமே செட் ஆகிடுதான் அந்த பாருங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் தைச்ச அளவு கரெக்டான அளவு ஒன்று தெரியும் உங்களுக்கு வந்து லூஸாகவும் இருக்காது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு டாப்புக்கு அளவு எடுத்துருக்கிறீங்களோ அதே அளவு கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் டாப்பில் எல்லாம் அளந்தெல்லாம் இருக்க வேண்டியதில்லை பாருங்கள் இதோட முனையும் கரெக்டாக இருக்குது அதே மாதிரி இதோட முனையும் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் இதுலேயே நம்ம இன்னொரு தையல் போட்டுக்கலாம் பிரியாமல் இருக்கிறதுக்கு இதே மாதிரி தான் இன்னொரு கையும் இதே மாதிரி தான் தைக்கணும் தையல் மேலே தையல் போட்டுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பிரியாமல் இருக்கும் இன்னொரு மெத்தடு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா கை வந்து நம்ம டாப்பை ஃபுல்லாகவே வந்து எல்லாமே தச்சிடணும் ஓப்பன் இந்த சைடு எல்லாமே தச்சுட்டு இந்த கை பக்கம் மட்டும் தனியாக விட்டுடணும் விட்டுட்டு பார்த்திங்கன்னா கையை வந்து தனியாக இணைச்சிட்டு உள்ள ரவுண்ட் ஷேப்பில் தைக்கணும் அந்த மாதிரி தைச்சிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிரித்து தைக்க பிரிக்க முடியாது உங்களுக்கு உடம்பு கம்கிட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து தையல் பிரித்து விட முடியாது இந்த மாதிரி நீங்கள் தைச்சிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு துணி திங்க வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் பிரித்து விட்டுக்கலாம் ஆனால் இதே மெத்தடு வந்து நீங்கள் தைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உடம்பு ஏறினாலும் கம்மி பண்ண கம்மியாக இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து துணியும் பிடிச்சிக்கலாம் தேவைப்பட்டால் பிரித்து விட்டுக்கலாம் இது வந்து ஈஸியான மெத்தடு இதே மாதிரி வந்து நம்ம அந்த பக்கமும் கை தைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம கையில் பாருங்கள் எந்த சுருக்கமும் இல்லாமல் நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள் பாருங்கள் இதே மாதிரி தச்சு எடுத்துங்க இன்னொரு கை பக்கமும் அந்த கை பக்கம் தைக்கிறப்போ இந்த மாதிரி எடுத்துங்க பின்பக்கம் வர்றது மாதிரி முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பின்பக்கம் வர்றது மாதிரி தைச்சிங்க நம்ம எப்படி போடுறோமோ அதே துணி தான் நம்ம இதையும் கரெக்டாக போடணும் இந்த இடத்துல ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம் கத்திரியில் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு பின் ஊசி போட்டுருங்க இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புதுசாக தைக்கிற நீங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா துணி வந்து உங்களுக்கு மின்ன பின்ன வந்துடும் கரெக்டாக அந்த இடத்துல வச்சு நம்ம தைக்க முடியாது இந்த மாதிரி நீங்கள் பின் ஊசி போட்டு தைச்சிங்கன்னா ஒரே டைத்தில் வந்து நீங்கள் தைச்சி பழகிக்கலாம் அடிக்கடி வந்து உங்களுக்கு பிரிக்கிற வேலையும் இருக்காது ஈஸியாக பழகிறதுக்கு தான் இந்த பின் ஊசி கரெக்டாக பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் கட் பண்ண இடம் கரெக்டாக பார்த்துங்க இந்த மாதிரி வச்சுக்கிங்க நம்ம முன்னாடி கை எப்படி தைச்சோமோ அதே மெத்தடு தான் கொஞ்சம் கூட மாற்றமே இல்லை அதே அளவுக்கு நம்ம தைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் கையெல்லாம் ஜாயின் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஓவர் லாக் பண்ணிக்கலாம் இந்த சைடு இந்த சைடெல்லாம் ஓவர் லாக் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கூட நீங்கள் அப்படியே விட்டுடலாம் காட்டன்லாம் உங்களுக்கு வந்து துணி வந்து இந்த மாதிரி நூல் வராது அதனால் அப்படியே கூட விட்டுடலாம் பாருங்கள் சைடு எல்லாம் பாருங்கள் நல்லா நீட்டாக அடிச்சாச்சு கை இப்போ நம்ம சைடெல்லாம் அடிச்சிடலாம் ரெண்டு பக்கம் சைடெல்லாம் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அந்த மாதிரி பெண் ஊசி போட்டுருங்க நம்ம பேருக்கு இப்போ என்னங்க அடிக்கடி பின்ன ஊசி அப்படிங்கிறீங்க இது வந்து புதுசாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா வந்து துணி நலவி போச்சுன்னா திரும்ப பார்த்திங்கன்னா நம்ம போட்ட தையல் எல்லாமே பிரிச்சுட்டு இருக்கணும் அது ரொம்ப கஷ்டம் அது அதுக்காக நம்ம முன்னாடியே இந்த மாதிரி போட்டுட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அல்பு போடாமல் போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தைக்கிறதுக்கு இல்லாட்டி நீங்கள் அல்பு போட்டிங்கன்னா தச்சிட்ட அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எந்த துணியும் எச்சா போச்சுன்னா ஐயோ பிரிச்சுட்டு கிடக்கணும் அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடும் அதனால் இந்த மாதிரி போட்டுங்க இது வந்து ஈஸியான மெத்தடு தான் ஒரு வேலைக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வேலையை பண்ணிடாதீங்க இந்த மாதிரி மறக்காமல் அந்தந்த இடமும் கரெக்டாக பின் ஊசி போட்டுருங்க நான் பார்த்திங்கன்னா ஊக்கு போட்டிருக்கா நீங்கள் பின் ஊசி சின்ன ஊசியாக இருக்கும் அதை வந்து உங்களுக்கு இந்த நெட்டுக்க போடுறதுனாலும் போட்டுங்க இந்த மாதிரி கூட உங்களுக்கு ரெண்டு டைமாக ரெண்டு பக்கம் போடுறது கூட போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அந்த மாதிரி போட்டுங்க மறக்காமல் அந்த மாதிரி பின் ஊசியை போட்டுருங்க இடம் தெரியுது பாருங்கள் கட் பண்ணியிருக்கிற இடம் தெரியுது பாருங்கள் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அதே அளவுக்கு பின்னாடி பார்த்தோம்னா தெரியும் பாருங்கள் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு இன்ச்சு தையலுக்கு விட்டுருக்குறோம் அந்த ஒரு இன்ச்சு கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் கரெக்டாக நம்ம அந்த அளவு வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டியதில்லை அதே அளவு வந்து நம்ம தைச்சிடலாம் அதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு பக்கமும் நம்ம வந்து டாப்பில் எல்லாம் அளக்க வேண்டியதில்லை அப்படியே இதை வந்து அப்படியே நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த கை நீளம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கை நீளம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சுடிதார் டாப்பில் வந்து அளந்துங்க எனக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் நீள கை வச்சுருக்கிறேன் எனக்கு இப்போ கட்டை கை வச்சதுனால எனக்கு ஆறு இன்ச்சு தேவைப்படுது அதனால் ஆறு இன்ச்
இந்த இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் ஓப்பன் சைடு ஓப்பன் சைடில் பார்த்திங்கன்னா லைனிங் துணி ஏற்கனவே வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் மே துணி இப்போ கட் பண்ணிட்டேன் இதுதான் ஓப்பன் துணி இது வர்ற வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இன்ச்சுக்கு வந்து நம்ம கரெக்டாக மார்க் பண்ணிடணும் இது வந்து எஸ்ட்டாக விடுற துணி நம்மளுக்கு பாருங்கள் ஒரு இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணிட்டேன் இதை அப்படியே ஒரு கோடு போட்டுருங்க இந்த இடம் தான் நம்மளுக்கு தையல் வர்ற இடம் கரெக்டாக ஓப்பன் கிட்ட வந்து நிறுத்திடுங்க அப்படியே வந்து துணியை மட்டும் திருப்பிடுங்க இந்த மாதிரி துணியை மட்டும் திருப்பிட்டு ஒரு காஞ்சி தள்ளி வந்து இன்னொரு தையல் போட்டுங்க ஏன்னா நம்ம பத்தலாம் பிரிச்சுக்கிறதுக்காக இன்னொரு தையல் போட்டுக்கலாம் எஸ்ட்ரா ஒரு காஞ்சி வர்ற வரைக்கும் அதே தையலில் தையுங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு வந்தோன்னா அடுத்தது தள்ளியே போட்டுங்க தையல் அதேமாதிரி கைக்கு எப்படி தான் இங்கே ரெண்டு தையல் போட்டாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை எஸ்ட்டாக இன்னொரு தையல் கூட போட்டுக்கலாம் நான் ரெண்டு மட்டும் போதும்னு விட்டுட்டேன் அதேமாதிரி ரெண்டு அடுத்த பக்கமும் தைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு துணி இருக்குது பாருங்கள் இது நம்மளுக்கு எப்போயெல்லாம் துணி இது உடம்பு எப்போயெல்லாம் நம்மளுக்கு டைட்டாக இருக்கா அப்போயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஸ்ட்டாக இதில் ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த தையலை பிரிச்சுட்டு இதில் இன்னொரு தையல் போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு லூஸாக இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு தையல் கூட நீங்கள் பிடிச்சிக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணிங்க இந்த கையே எடுத்து நம்ம அப்படியே இதில் மார்க் பண்ணிடலாம் நம்ம இங்கே ஆறு இன்ச்சு எடுத்துருக்குறோம் அதே ஆறு இன்ச்சு வந்து இந்த கைக்கே மார்க் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட்டு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு கையை அளவு எடுக்கிறீங்களோ அதே கையை வந்து திரும்ப இன்னொரு கைக்கு வச்சு அளவு எடுத்துங்க அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே தைச்சிட வேண்டியதான் நாங்கள் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ ஓப்பன் சைடு ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஓப்பன் சைடு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக தைக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் பழகிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து உள் பக்கமாக இந்த மாதிரி விரிச்சு விட்டுங்க விரிச்சு விட்டுட்டு இந்த சைடு பக்கம் ரெண்டு பக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா சமமாக வச்சு இந்த இடம் ஒரு ஊசி பின்னு ஊசி போட்டுருங்க இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பக்கம் எந்த பக்கம் எவ்வளோதுக்கு துணி இருக்குதோ அந்த பக்கம் கரெக்டாக இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு வாங்க நெட்டுக ஆனால் அந்த மடிப்பு கொஞ்சம் என்ன பண்ண ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்காது அதனால் கரெக்டாக அந்த மடிப்பு கரெக்டாக மடிச்சிங்க அந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு இந்த லைட்டாக அந்த மாதிரி மடிச்சிடுங்க பிசுறு தெரியாமல் உள்ளே வச்சு மடிச்சிடுங்க அந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல ஒரு பின்னூசி போட்டுருங்க ஒரு பக்கம் போட்டிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு நெட்டுக்கு அந்த மடிப்பு கரெக்டாக வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் துணியில் வந்து ஓப்பன் பக்கம் அந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல ஒரு பின்ன ஊசி போட்டுருங்க போட்டு பண்ண வந்த பக்கம் தைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி போட்டோம்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மடிப்பு கரெக்டாக தெரியும் உங்களுக்கு இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா பாட்ரு வந்து உங்களுக்கு கருப்பாக இருக்குது நீங்கள் கருப்பு நூல் கொடுக்க தைக்கிறதுனாலும் தைச்சிக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து ஏற்கனவே டாப்புக்கு என்ன கலரு பூ டிசைன் இருக்கோ அந்த நூல் கூட நீங்கள் தைச்சிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து நூல் மாற்றலை அதே நூல் தான் நான் தைக்கிறேன் மடிச்சுட்டு இந்த எஜ்ஜில் வச்சு தையல் போட்டுருங்க இப்படி தச்சிக்கிட்டு வர்றப்பே உங்களுக்கு வந்து அந்த பின்னூசி எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக அந்த தையல் போக்கும் உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த மடிப்பு வந்துடும் இந்த பின்னு சைடில் போட்டிருக்கா பின்னூசி எடுத்துடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் வந்து ஃப்ரீயாக தைக்க முடியும் பாருங்கள் தையல் பாருங்கள் ஒரு இன்ச்சு தள்ளியே நம்ம தையல் எஸ்ட்டாக துணி விட்டுருக்கிற பாருங்கள் அந்த துணி மடிச்சிடுங்க நல்லா அந்த மாதிரி வந்து நல்லா மடிச்சிடணும் அந்த அளவுக்கு மடிச்சுட்டு அந்த துணியை அப்படியே உள்ளே கொடுத்து நம்ம மடித்து தைச்சிட வேண்டியதான் தையலெல்லாம் அப்படி கிராஸாக போயிடாமல் கரெக்டாக நேரம் வச்சு மடித்து இந்த மாதிரி தைச்சிடுங்க இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து இது வரைக்கும் தையல் வரணும் இதாக இருக்குது பாருங்கள் இது தான் வந்து நம்ம தையல் லாஸ்ட்டு தையல் தைச்ச இடம் இந்த இடம் இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு தையல் வரணும் இந்த இடத்துல வந்து நிறுத்துறது மாதிரி பார்த்துக்குங்க பாருங்கள் அந்த இடத்துல வந்து நிறுத்திட்டு அப்படியே வந்து துணியை மட்டும் இப்படி திருப்பிடுங்க கொஞ்சம் புதுசாக தைக்கிறவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்படி திருப்பிட்டு இந்த துணியை வந்து இப்படி மடிச்சிடுங்க இந்த துணியை வந்து இழுத்து கொடுக்கக்கூடாது நம்ம இழுத்து கொடுத்துட்டோம்னா இங்கே தொங்கல் விழுந்து போயிடும் இந்த பட்டில் அப்படியே லூஸாகவே இருக்கணும் 
இந்த இடம் மட்டும் இப்படி லைட்டாக இப்படி மடிச்சிடுங்க அதே மாதிரி இந்த இடமும் நல்லா மடிச்சுட்டு கீழே வந்து துணியோட சுருக்கம் இருக்கக்கூடாது சுருக்கம் இல்லாமல் நல்லபடி நல்லா இழுத்து நல்லா ஃப்ரீயாக அந்த மாதிரி விட்டுடுங்க விட்டுட்டு இதை அப்படியே நம்ம அப்படியே தச்சிட வேண்டியதான் இது ஒரு ரெண்டு டைரு போடுற மாதிரி போட்டுருங்க இப்படி திருப்பிட வேண்டியதான் இப்படியே திருப்பிட்டு இந்த ரெண்டு ஓப்பனும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்படி தைச்ச பக்கத்தை ஒரு பக்கம் தச்சிருக்கிறோம் இன்னொரு பக்கம் தைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி அப்படி ஃப்ரீயாக எடுத்து விட்டுருங்க அதே மாதிரி மடித்து தைச்சிடுங்க இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வந்துச்சுன்னா பார்த்து பொறுமையே தைங்க துணியை வந்து இழுத்துடாதீங்க அப்படி லூஸ் கொடுத்தே தைங்க துணியை கரெக்டாக வந்துருச்சு பாருங்கள் முன்ன பின்ன வராமல் அப்படியே திரும்பவும் எஜ்ஜில் வச்சு ஒரு தையல் போட்டுருங்க பாருங்கள் ஏற்கனவே மடித்து ஒரு தையல் போட்டிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல வச்சு ஒன்று ஒரு தையல் போட்டுருங்க இதை பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டு தையல் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து ஊசியை நல்லா குத்திடுங்க குத்திட்டு இப்படி துணியை திருப்பிடுங்க திருப்பிட்டு அப்படியே வீ சேஃப்பில் நம்ம தைக்கணும் பாருங்கள் ஒரு பக்கம் ஓப்பன் சைடு தைச்சாச்சு இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கமும் தைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஓப்பன் பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் தைக்கணும் இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் புதுசாக தைக்கிறவங்களுக்கு தைச்சி பழகிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதே மாதிரி தான் தைக்கணும் இப்போ இன்னொரு பக்கமும் நம்ம தைச்சி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் ஓப்பன்லாம் தைச்சி முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம திருப்பிடலாம் வெளி பக்கமாக திருப்பிடுங்க பாருங்கள் ஓப்பன் பக்கம்லாம் தைச்சாச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ரெண்டு பக்கமும் தைச்சாச்சு இப்போ நம்ம இந்த பக்கம் மட்டும் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு துணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு மடித்து கருப்பு நூல் போட்டு தைச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா இழுத்து பார்க்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு துணியும் வந்து சமமாக இருக்கணும் வெள்ளை பெண்ணு இல்லாமல் இருக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு காலஞ்சிக்கு வந்து மடித்து தைச்சிடலாம் ரெண்டு பக்கமுமே அந்தளவுக்கு மடித்தா போதும் இதுலேயும் அதே மாதிரி ரெண்டு தையல் போட்டுடலாம் அப்படியே திருப்பி இன்னொரு தையல் போட்டுருங்க சைடில் பாருங்கள் அந்த எஜ்ஜில் வச்சு இன்னொரு தையல் போட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டாக உள்ள பிசர்லாம் அந்த மாதிரி வெட்டிடுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு இன்னொரு பக்கமும் நம்ம தைச்சி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் தைச்சாச்சு ரெண்டு பக்கத்தையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரே அளவாக இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் அந்த டிசைனுக்கு இங்கே எந்த அளவுக்கு இறக்கா இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த டிசைனுக்கு இங்கே எந்த அளவுக்கு இறக்கா இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அந்த மாதிரி தைச்சிடணும் பாருங்கள் நம்ம டாப் தைச்சி முடித்தாச்சு தைச்சி முடித்தோடனே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அப்படியே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்காது இந்த சைடெல்லாம் வந்து இந்த எந்த அளவுக்கு தையல் போட்டிருக்கிறீங்களா அந்தளவுக்கு வந்து நல்லா அப்படி நல்லா மடிச்சுட்டு அயன் பண்ணிட்டு தான் போடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல அந்த தையல் மடிப்பெல்லாம் தெரியாமல் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு டாப்பு தைச்சி முடித்தாச்சு இப்போ நம்ம தேய்ச்சிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சுடிதார் டாப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி தைச்சிட்டு ஒரு டைம் தேய்ச்சிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லா நீட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்களும் தைச்சி பாருங்கள் தைச்சி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்துள்ள பெல் பட்டனை வந